நாம இப்போ புனித நிக்கோலஸ பத்தி பார்க்க போறோம் இவர் மூணாவது நூற்றாண்டுல பிறந்தவர் சின்ன வயசுலே இருக்கும் போதே தன்னுடைய பெற்றோரை இழந்தாரு இவர் தன்னுடைய பணக்கார பாரம்பரியத்தை விட்டு விலகணும்னு முடிவு பண்ணினாரு தங்கிட்ட இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளையும் தன்னிடம் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் தேவையுள்ளவருக்கும் பார்த்து பார்த்து உதவினாரு இவருடைய மாமாவான மயிராவின் பேராயர் இதனை கேள்வியுற்று இவரை குறுப்பட்டம் பெற வைத்து புனித சியோன் சபையில தலைவராக்கினாரு ஆண்டவர் பட்ட பாடுகளின் மீது இவருக்கு மிகுந்த பக்தி உண்டு தியோக்லேசன் பேரரச தொடங்கிய பேத கலாப்பணையில் இவர் துன்பப்பட்டதாக கூறப்படுது இவர் ஏழைகள் மீது மிகுந்த இரக்கம் காண்பித்து ஆன்ம சரீரம் பிற சிநேக ஆர்வத்துடன் சேவைகளை செஞ்சு வந்தார் இவர் சிறுவர்களின் பாதுகாவலராக விளங்குறார் ஜஸ்டீனியன் என்ற பேரரசன் கான்ஸ்டன்டிநோப்பிள் நகரில் முன்னூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டில் இவருக்கென்று ஒரு கோயிலை கட்டினார் இவரது உடல் நூற்றாண்டாக மைரா நகரில் இருந்து அதற்கு பின்ன ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாரிஸ் நகரில் புனித முடியப்பிரின் ஆலயத்தில் இருக்கு நாம் இப்போ புனித நிக்கோலஸ பற்றி நாம் பார்த்தோம் இனி இவங்க மூலமாக ஆண்டவரிடம் ஜெபம் செய்வோம் இறைவா உம்முடைய திருவுளத்தின்படி புனித நிக்கோலஸ் இளம் பருவத்திலேயே உமக்காக நேர்ந்து கொண்டு அவரை சிலுவையில் அறையப்பட்ட உமது திருமகனின் சாயலாக உருவாக்கினீரே நாங்களும் அவருடைய மாதிரியை பின்பற்றி இதே சாயலாக உருமாற்றம் பெற வேண்டும் என்று உமது திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன் இயேசுவுக்கே புகழ் இயேசுவுக்கே நன்றி மரியே